。在华语功夫片中，中国武术常常都被演绎的神乎其神，像什么一个打十个单挑泰森都是家常便饭，甚至像周星驰的功夫更是一拳一堵墙一掌一栋楼。实际上，在中国传统武术中，真正的绝招并不是什么飞檐走壁、杀人无形，而是把一件简单的事情做到极致。为什么中国人要把武术叫做功夫？其实功夫就是时间，是经年累月的苦练。今天在影视的夸张演绎下，加之传武的没落，无人再刻苦练习，所以导致武术逐渐成为了武术，甚至是人尽皆知的笑话。这使得人们开始怀疑传武就是些没用的杂耍花架子。其实，在风雨动荡的清朝末年，曾出过不少真正具有实战能力的武林高手。比如董海川、黄飞鸿、霍元甲、韩木侠、孙武堂等人，像叶问当时还只是一个二十多岁的毛头小子，才开始学习咏春拳；而韩木侠跟随张文奎、李存义等九位顶尖高手学过武术，最后他博采众长，自成一派，并挫败了日本柔道的九段高手东乡平三郎和俄国大力士康泰尔。由于韩木侠武功出类拔萃，所以曾先后在张学良手下南开大学黄埔军校担任首席教官。专门负责教授中国传统实战武术，包括当时的总统袁世凯也曾邀请韩木侠去给军队教武术，但却被他给婉言谢绝了。后来令日军闻风丧胆的二十九军大刀队，其所用刀法正是韩木侠亲自教授的。另外，在南开大学教授武术时，韩木侠呢还收了一个非常有名的徒弟，他就是周恩来总理。或许在很多人的印象中，周总理都是一位温文尔雅的书生。实际上，他武艺高强是真正的文武双全。一九八二年，导演张华勋将韩木侠的传奇事迹改编成了电影《武林志》。为了能最大程度地展现中国传统武术，该片邀请了当时的很多武学名家来参与创作和演出。像饰演东方旭的李俊峰就曾亲手组建了北京武术队，这里培养出了几十个中外知名的武坛名将。其中有个叫李连杰的弟子，连拿了五年的全国武术冠军，后来改行去演电影。除了主角外，就连片中的配角歌春燕都是八卦掌的第五代传人。后来王家卫拍一代宗师，曾特邀他前去教授章子怡章法。所以这部《武林志》，无论是在当时还是在今天，都是少有的能反映中国传统武术的好电影。故事讲述了在战火纷飞的民国初年，东方旭一家人流落到天津街头，靠卖艺为生。按照当时的规矩，但凡是耍枪弄棍到抢地盘认山头，所以外乡来的东方旭很快就遭到了神州武馆的围殴驱赶。在双方交手中，馆长何大还是毫不留情，招招都奔着命门来，连连退让的东方旭躲闪不及，被其个勾连腿扫翻在地。于是他带着家人在嘲笑中悄然离去。而一旁围观的江湖游医却从蛛丝马迹中看出了东方旭是个武林高手。这次无非是为了息事宁人，才故意卖个破绽败给火大海。与此同时，赵财主和珠宝银行联手做房产买卖，坑害了不少老百姓。为防暗算，他通过警察厅长找到了神州武馆，想雇几个保镖来看家护院。何大海虽为人霸道，但极其痛恨这些见利忘义的土豪劣绅，所以哪怕赵财主愿意出高薪聘请，他也坚决不去。但为了不得罪警察厅长，他就推荐东方旭去顶这门差事。不料，东方旭为了拒绝这个职务，竟然当场自断手骨。何大海得知后，经不得对他是刮目相看。这天，在街边摆摊的东方旭遇到了那名江湖游医，一番攀谈交心后，他得知老人竟然就是当年叱咤风云的神张力，和自己的师傅还是把兄弟。两人相认后，东方旭便拜神拳礼为师，跟他开始学习独门武功八卦掌。起初，东方旭学的都是一些基本功。像走圈汤尼布是练习将整个人的重心往一个方向移动，从而把力量集中到一个点上，以实现更好的击打效果。接下来的定桩和追桩则是练习闪转腾挪，一是行不身法灵活多变，却又稳如泰山。正所谓形如游龙，见首不见尾。待这些基本功练扎实后，东方旭才开始学习掌法。由于有名师指导，加之日夜苦练，所以他的功夫是突飞猛进。不久后，一个叫达德洛夫的俄国大理石到天津打擂比武。他自称天下无敌，曾打败过四十多个国家的各路高手。而此次中国之行，他希望用胜利来悼念父亲的亡灵，因为当年八国联军入侵中国时，他爹就是死在了义和团的大刀下。
，在逼乌打擂的第一天，和大海就一新一圈打败了俄国大力士的首席助手，给中国人狠狠地出了一口气。不过在返回武馆的路上，卑鄙无耻的俄国商行却派汉奸牛五来暗算和大海，将其砍成重伤。东方旭听闻后急忙赶到医院探望，两人互吐敬佩之情，先前的种种矛盾也随之烟消云散。而伤势严重的和大海为了神州武馆的发展和未来，恳求东方旭担任馆长。另外一边，受了钱财贿赂的警察厅长虽知这起意外是俄国商行故意谋害，但却装聋作哑，屡屡证据不足为由拒绝查办。正当神州武馆上下一片无奈之际，嚣张无比的汉奸牛五进来替俄国大力士送战书。东方旭自知此战输了是死，不然赢了也会像何大海一样遭到暗害。但他最终还是决定应战，并和对方签订了擂台生死书。翌日清晨，小女儿和东方旭洒泪相别后，准备跟着姑姑乘船逃往外地，奈何两人才至岸边，就被俄国商行派来的走狗汉奸联手抓住。此时已到达擂台的东方旭，只能一边让妻子连枝带着弟子们前去营救，一边强忍着不安和担心上前迎战俄国大力士。起初，东方旭由于心软如麻，加之对方在体重身高方面有着绝对的优势，所以连败数招几乎连手都还不上。好在稍不多时，东方旭就慢慢找到状态，将败相扭转了回来。正当双方拳来脚往打得难解难分时，东方旭气沉丹田，不慌不忙地使出了独门绝技八卦掌。那行云流水、一心幻影的身法，让对方是眼花缭乱，有力无处打。待找准时机，东方旭凝神聚气，朝胸口一掌，便将达德洛夫打掉了半条命。见其还想反抗，东方旭暗叹一声，索性又送了一掌。那俄国大力士只觉得眼前一黑，一口气上不来，便呜呼哀哉了。与此同时，连枝和神武馆的弟子在神掌里的相助下，打败了俄国商行派来的走狗，救出了小女儿。而东方旭在中国人的欢呼和掌声中，正要离开擂台时，何大海为了替他挡住汉奸的暗算，不幸惨遭杀害。最后，在一个好心警官的护送下，东方旭一家人终于逃脱虎口，前往了外地。这部《武林志》是内地真实武术电影的开山之作，同时也开创了擂台功夫片这个新模式。而今天，随着传武没落，老一辈武术家渐渐逝去，这样的电影也成为了孤品吸引。就像王家卫在拍摄《一代宗师》时，曾到全国各地寻访武术名家，其中有一位贫穷的老人叫陈增月，是清末八卦掌高手陈延华的后人。当他从床底抬出那块世代相传的牌匾时，你能真实体会到传武的没落和凄凉。还有洪门的王进发，直至去世前都依然坚守着最后一个山头金春山。他的悲凉让人叹息，但他执着的精神却让人敬佩。就像武术宗师叶问在去世前的三天，曾拍下了一段咏春拳的练习方法。这个视频最动人的地方在于，他打着打着忽然就停了，也不知道他是累了还是已经忘记了。后来停了一会，他又接着打下去。很多年后才渐渐明白，他耗尽最后的生命，为的就是把他的东西尽量传承下去。这正是武林中说的“念念不忘，必有回响”。有一口气，点一盏灯，有灯就有人。